这是阿胶，女人吃了最补了。妈，什么是阿胶啊？阿胶呀，就是驴皮熬制的，所以也叫驴皮糕。驴皮，那不恶心啊！你别小看这个驴皮糕，那可是大补气血的。哦，我年轻的时候啊，也跟你一样瘦，老是怀不上孩子，林超的奶奶呀、啊。就四处托人替我去弄这个驴皮糕，我吃了之后，第二年就有灵超了。妈，您这话什么意思啊？你呀、啊，别以为妈老古板，我知道，现在的年轻人啊，怀不上孩子的很多，主要就是你们不注意保养，你要主动一点，男人很粗心的。怀孩子这种事情啊，要我们女人用心。妈，您是在责怪我，怪我不争气是吧？我没有怪你啊，我只是想让你努力。你怎么就急了呢？我听得出来，你刚才这话明明就是在指责我妈。我和林超这么久没孩子，但这责任不在我。你怎么不问问林超去啊？朵朵啊，你别哭呀、啊。你怎么了？怎么了，朵朵？妈，怎么回事？你妈说我没本事，怀不上孩子。我也是关心你们嘛，想让你们早一点有个孩子，结果她就哭了。我也没有说什么呀。你看，朵朵，咱们今天是来看妈妈的啊，我们不提这件事，好不好？静一点，你怎么说话呢？你这是，朵朵，你误会了，妈不是这个意思啊。我告诉你啊，不是我怀不上孩子，我在美国我是回来的。他要为了自己读博士，说没时间照顾我，非要逼着我把这孩子给打掉了。那个时候我刚刚开始要写论文，我紧张的连气都喘不过来。我当然要在孩子和。和学位之间做一个选择了，我没有说我一辈子不要孩子，我怎么知道那从那以后你一直都怀不上？你看看，你看看，这就是你的儿子，我怀不上孩子都是因为你。谢谢你这驴皮，我吃多少我都怀不上。你要是看不起我这个儿媳妇的话，你可以叫李昭现在把我给烧了，你滚！你还愣着干什么啊？快把你媳妇追回来呀！快去呀、啊！朵朵，朵朵，世界终于安静了。这几年没见这个人影儿，一回来就闹成这个样子，这算怎么回事啊？哎呀，家长里短的事儿，有点磕磕绊绊的，正常。就瞧你嫂子那大小姐的脾气啊，这架以后就少不了，这家不会太平。那不都得怪你这大宝贝儿子眼光好吗？别瞎操心了，要不跟你一块住，人家在外边有大房子。眼不见心不烦，嫁出去的儿子拖出去的水，还好你有我这压箱底儿在呢。瞧着，回头我给你找一个像样的媳妇儿。你，嗯，就你那样，还能给我找一个好媳妇儿？你不把我气死，就算不错的了。信不过我？马上给我提亲。
，快快快，快快快！你快开门了！你干嘛呀？你对我那么凶干嘛呀？我干嘛？我凶吗？你刚才让我在我妈妈和弟弟面前颜面扫地，我凶一下不可以啊？高朵，我们是从美国上学回来的，我们上的不是幼儿园。你看看你现在，说不得碰不得，动不动就耍大小姐脾气，你有点教养好不好？我对你父母是怎么样的？还不够谦恭吗？你呢？你又是怎么做的？在这个问题上，你是怎么给我保证的？在这个问题上，我们是怎么商定的？你说呀、啊。保证不对你母亲乱发脾气，对她有礼貌。那你刚才是怎么对她的？我，不是她说我管不着孩子。你给我把嘴闭上！我告诉你，这是最后一次。如果你再敢对我妈妈这样，我就到你们家跟你的父母闹。我保证搅得他们不得安生。我给林超说到做到。知道我们的情况，可以给他建议了。啊！我不介意了。对不起，我总是控制不住我自己。荒唐！亏你还说得出口。我问你啊，你翻来覆去的好几回了，你哪一处唱的是真的？这出是真的，真的是真的。我喜欢荣芬芳，我觉得他也喜欢我。你不喜欢芬芳吗？那那那你不喜欢彤彤吗？你先别跟我说喜欢不喜欢，我喜欢他们跟你是两码事儿。你老实告诉我，彤彤是不是你跟芬芳生的孩子？哎呦，他要是我的孩子，我还用得着你去给我提亲吗？那他是谁的孩子？我不知道，我也不在乎。你白捡一大胖孙女，多好的事儿啊！林月，我明明白白的告诉你，我可以忘掉荣芬芳一家跟我们家的恩恩怨怨，但是你不明不白的去做人家的爹，我坚决不答应。你想要娶荣芬芳，你想都别想。说到底，还不是因为孩子吗？现在只要一提到有关小孩的话题，他马上就发脾气。我知道这件事有我的责任，那他总不能一辈子过不去这个坎儿吧？我也不是不想要小孩子，我妈今天也是出于关心，就问了一句，她马上就受不了了，就不干了，当场大发雷霆，一点面子也没给我妈，弄得
全家都下不来的。要是这样，那是躲都不对。回头我批评他。你呢，跟你妈妈好好解释解释。等哪天高朵情绪好了，我让他去给你妈道歉。那倒不必了，当然是我不好，是我没有照顾好朵朵。如果没有那次在波士顿的意外流产，朵朵也不会受这么大的刺激。我知道朵朵非常喜欢小孩子，看到他伤心的样子，我也难受。林超，你实话告诉我，医生到底是怎么说的？是很难怀上呢，还是根本就怀不上呢？说很难，希望不大。林超，你让我说你什么好呢？啊，我们就这么一个女儿，万一真的你们没孩子，我和你爸创下这么大的家业，将来留给谁呀、啊？流产这么大的一件事，你事先也不和我们商量商量，就擅自做主。也太没有轻重了吧，妈，是我不好，我也没有想到会是这样的结果。好了，别埋怨了，林超也不是故意的。林超，你回国以后，迫不及待的想在昂扬大显身手，可我一直没有安排你的工作。现在你明白这是为什么了吧？工作要做，那家也得要。这古人说的一点都不错，先成家后立业。你看看朵朵现在的情绪，你要是一门心思扑在工作上，那家还不就乱套了？爸，您的意思我听明白了。您放心，我一定会好好的照顾朵朵，不会再让你们失望了。哥们也不知道怎么回事，好几天都不来了。另一个嘛，也不知道怎么想的，好的不多喽。嗯，小王的人多好啊啊，可别再错过另外一个了。外婆，这唠唠叨叨的说什么呢？我说的话，有人听吗？你说的对，我就听啊。那好，我觉得林月这次回来对你挺不错的，她长大了，我看着挺顺眼的。你们俩怎么就不能好啊？外婆，你在这儿好好喂彤彤吃饭，我出去备课了。还是的吧，我说的话有人听吗？吃饭。荣芬芳不听话，对吧？
。你今天能不能让我再坐一次这个车呀、啊？为什么呀？我上次坐过这车，坐的可舒服了。外婆，这车归你了，走了，回家去。这车真大呀。别这样好吗？你说的，我的梦想也是你跟彤彤的梦想。你觉得见证我实现梦想的这一刻你不在，合适吗？老公，我求求你了，你就陪我一起上去好不好？我求求你了，朵朵。我们刚刚不是已经说好了吗？只有这样才能显出你的诚意来，才能把你们之间的隔阂彻底消除。可是我，我总觉得……怎么你后悔了？不是，我就觉得……真的没事。我不会逼你做你不情愿的事的。你误会了。如果你真的不想上去，那就别上去了。我不是不想上去。你看我那天发脾气多么过分啊！我是怕你妈万一还记恨我，她不高兴的话，我这人嘴又笨，我都不知道该怎么收场啊。这你就放心吧，等一下我妈妈见到你，如果她不是笑脸相迎的话，你掉头就下楼来，我保证我不会生气的。真的吗？我妈妈的脾气性格我还不了解吗？这世界上有记恨孩子的父母吗？你就上去跟她道个歉就没事了。哎，你想想看，你跟你父母发过多大的脾气啊？他们记恨过你吗？你连一声道歉都没有吧？你只要叫一声妈，叫一声爸，他们是不是还照样该怎么疼你还怎么疼你，甚至加倍的疼你，不惜一切代价的疼你？有那么夸张吗？什么叫不惜一切代价的疼我？他们为了让你高兴，把我培养成你的大玩具。这代价还小啊！我不许你这么糟蹋自己啊！我可是真心爱你的，林超，我从来没有这么想过你。好了好了，朵朵，我就是随便那么一说啊。即使他们要把我变成你的大玩具，那也是我心甘情愿的。我不许你这么想。我知道你最近不开心。如果能让你开心的话，我宁愿变成你的玩具。姿势我不该乱发脾气啊，我错了，对不起啊，我向您道歉。哎，朵朵，我没有生气，真的，妈妈没有生气，要怪啊都怪林超，是他瞒着我，什么都不告诉我，妈妈不了解情况，一时多嘴，让你伤心了，你可别生妈妈的气啊。我怎么会怪妈呢？明明就是我自己乱发脾气，是我不对嘛。我爸妈和林超已经狠狠地骂过我了。要是能原谅我的话，我就已经非常开心了
我怎么还会生您的气呢？不生气就好。林昭还在车里等我们呢，我们快走吧。这样的臭小子都能混成大明星，妈，人家都要开发布会了，早知道这样啊，让我们家雷雷也去学唱歌了。是啊，你说雷雷长得也不差，走起来嗓门也不小，开出租车，哎呦，实在是太屈才了。妈，我就这么随口一说，你还当真啊？他唱歌，歌不唱他就好了。妈，你说我们家芬芳跟林月现在到底什么关系啊？他们俩的关系你还看不出来啊？那是一头冷一头热。林月对我们芬芳，那当然是没得说了。你说我们家芬芳，她命怎么就那么好呢？这拜了个王总。又起来个林月，妈，这大歌星要是挣起钱来，可一点都不输给那些大老板哦。他那个嘴啊，随便哼哼两句，那钱就进口袋了，可轻松了。我还没说那一头冷的呢。芬芳对林月总是爱答不理的，也不知道他是什么意思。哎，不对不对，妈，这回你肯定是看错了。你想啊，如果芬芳对林月没有意思。他会把自己打扮得漂漂亮亮的，去参加他的发布会吗？但愿如此。哎呀，你个臭小子，这小时候也没看出来你有多大出息啊！不是，是岳哥自个儿订的，准备送点用的。呃，不行不行，要是岳哥知道了，得骂我。那要不这样，你去给你岳哥买点吃的，我给他带进去。那，嗯，那行吧。去吧。这花儿，你想干嘛呀？不就是一束花儿吗？至于这么紧张吗？我知道这是一束花儿，你是准备把芬芳请上台，还是当着所有的面跟她求婚呀？林月，你是个男人，说话得算数。你答应我好好的，现在临时反悔，你让我怎么交代啊？哎，急什么呀？讲讲清楚，我呢，唱歌就是为了孔雀开屏，吸引我心爱的人儿。如果我得不到我想要的爱情，那这一切又有什么意义呢？更何况，你不觉得我这个创意很需要勇气、很爷们儿吗？爷们儿个屁！你要是觉得这个发布会就是向芬芳求爱。哎，你当初怎么不在合同里给我签清楚呀？你这种行为就是个娘们儿。哎，骂人可不是好习惯啊。放心吧，姑奶奶，我答应你，我一定会很好的完成今天的演出。等到演出结束以后，我在庆功宴上再把花献给芬芳，可以吗？你是打算在庆功宴的时候才献花吗？花儿在你手里边，什么时候献，不是由你决定吗？行，你一会儿别给我耍花招啊，不然咱们俩今天谁都下不了台。一会儿我就要上台了。
我不想有人干扰我，请你出去。哎呀，歌词是什么来着？全忘了。行，我走。但是这个花我先给你保管着，省得你分心。我可提醒你了啊，今天这个日子特别重要，你给我打起十二分的精神来。再见。你给我好好的啊。不送了。干什么呀？不认识我了？素颜，怎么是你啊？没想到吧？来给林月捧场呢。你专门从香港回来的？不是专门回来的，是这次回上海呀、啊。我就不走了，我离婚了。啊？怎么回事啊？没事儿，一言难尽。还有几个媒体的朋友等着我，改天我专门去看你。哦、啊，你忙你忙。从香港回来了，我现在不是回来了，我就一直在上海。我的名片。我现在是《新闻周刊》老总了，厉害厉害。不敢不敢，今后多多指教啊。哪里宋总向你学习？不好意思，我今天没带名片。没关系，阿姨也来了吧？阿姨，好久不见啊！你好，思颖。哦，这位是你太太。哦，哦忘了介绍，我太太高朵，呃，我学生宋岩。哦，呃，你好，你好，林太太，真漂亮。哦，大家坐，大家坐，有空请大家吃饭。
原地，是你吗，我的姊妹？请立于夏夜，满心的阳台，别走。你是我岁月弥漫的芬芳，多好的日子啊！你期待前去，我愿意陪着你。岁月是烈日，暴晒出我们青春的芬芳。岁月抓不住，那时我们不够强壮。多年了，仍记得你发如荒草的模样。岁月是狂野，袒护着我们年轮的风张。岁月留不下，那时我们不够坚强。是你吗，我的爱人？奔跑在春风枯黄的漫。青春余下的味道，多好的日子啊！你愿意留下，我陪你守在原地。芬芳，多好的日子啊！你期待前去，我愿意陪你。怎么你要提前走啊？我去接彤彤，我怕出来晚了赶不上地铁。啊、哦，哎，彤彤的耳朵还有希望治愈吧？我一直都没放弃，会好的。你怎么也在外面啊？我，我的心情实在是太激动了。今天这个场面，我这个做哥哥的看了，真的是十分欣慰。林月她终于功成名就了。我想我父亲在九泉之下，也可以瞑目了。芬芳，你呢？我不知道你看了以后有什么感受。林月，她从小就喜欢唱歌。她长大的理想就是想当一名歌唱家
，我今天终于亲眼见证他梦想成真的时刻，我真的为他感到骄傲。真好，林月有今天的成绩是很不容易的。你知道，艺人不是普通人，我们作为他的亲人、他的朋友，就更应该多理解他，多支持他。我知道林月她喜欢你，但是我直言啊，不管是为了你自己，还是为了林月的前途，我认为你们都不应该好。你说完了吗？芬芳，我知道，可能我说的话不太中听，但是如果你们俩在一起，对你们双方都是没有好处的。你考虑的真周全，谢谢你的忠告。我有事先走一步了，能在现场陪你一起见证这成功的一刻，我感到非常骄傲，非常自豪，真的。恭喜你，实现了梦想。你永远的哥们儿，龙芬芳。高兴吧？高兴，高兴。刚才梦里你坐在底下一直在笑呢。<笑>我今天肯定要失眠了。没想到，跟做梦似的。林月唱的真是太棒了。三十年河东，三十年河西。俗话说，三岁看大，七岁看老。我看这话不一定准。林月小时候呀，我可操心了。她调皮捣蛋，不务正业。今天呀，被她乱七八糟的闯出一番天地来。哎，这是多大的意外之喜啊！我记得当年你爸说，冬天不砍树。也许春天啊，就能长出茁壮的绿色。我当时啊，就在心里直笑话他。那为什么笑话呀？爸说的对呀。我笑话他看走眼了，他捡到怀里就当宝。这灵月啊，分明就是棵狗尾巴草，他竟然看成了树。<笑>那人总会变的嘛。可惜呀、啊。现在我让你和爸爸失望了。当初你们把我当成是一棵大树，现在我却成了一棵狗尾巴草。你怎么能这么说呢，林超？你永远都是妈妈的骄傲，你可是哈佛的博士啊！他蹦蹦跳跳唱歌，他怎么能跟你比呢？妈，现在博士满天飞，人家看不起的就是博士。今天的庆功宴上。我尴尬的恨不得找个角落躲起来。那这参加弟弟的庆功宴，有什么好尴尬的呀？在今天这样的场合，我连张名片都拿不出来。即便是哈佛毕业的博士，谁搭理你啊？这叫什么 ？Nobody， 
，没有身份。我是个看客，我来凑热闹的。读了国史，回国闲着，靠人家施舍养活。这跟乞丐有什么区别？我真不知道我回来干什么叫我到这儿来，到底什么事儿？我哪知道啊，他来了你不就清楚了吗？没跟你说。你那么紧张干嘛？他是我爸，又不是老虎，坐着等呗。我都说你有事找我，在公司叫高总。高总，公司董事会讨论通过，正式任命你为昂扬集团总裁助理。你看一下。没有什么意义的话，从现在开始，你就可以正式上班了。去掉助理这两个字，那就是总裁，多体面，多风光呀！周董，看来你和爸爸妈妈全都误解了。我林超怎么会是一个贪慕虚荣、计较名利的人呢？也没有，老公，我从来没这么想过啊！我不是为了让你高兴吗？那你高兴了，我就高兴啊！我高兴得起来吗？做助理，需要万里迢迢的跑到哈佛去读博士吗？我在哈佛学的是传媒，不是跟班打杂。林超，说完了。说完了。高总，你给我听着，我不允许任何人干涉公司正常的人事安排，这是公司董事会的决定，谁都改变不了。高总，公司的事你又不懂，你就别插手了。你们俩别总跟我提公司不公司的，当我是小孩是吧？怎么安排，不就你们俩一句话的事吗？装什么装，还拿董事会来吓唬我？你你你跟谁说话呢？我跟你说话呢，高文涛，所有的这些鬼主意都是你出的，你以为我不知道是不是？我的理想差一点就是被你给毁掉的，你现在又想来毁掉我丈夫的理想是不是？你以为你是上帝呀、啊？你怎么就那么喜欢摆弄人家的命运，逗人家好玩是吧？一看到人家有自己的主张，你就要横加干涉。
，你马上通知给我出去。听见没有？你没有资格在这跟我说话。你给我出去！你嚷什么嚷？有礼不在身高。我今天必须把话给你说穿了。林超在哈佛学的是传媒，不是回来给你当助理打杂的。你为什么不让他上岗啊？你快点出去！小夫妻恩恩爱爱，我们呢，该妥协就妥协，该让步就让步。你看高朵那样，你斗得过他吗？再说了，我们本来也要组建昂扬传媒啊。林超在哈佛学的是传媒，这也算得上是专业对口吧。他想干，你就让他干嘛。我是怕，有一天人家翅膀硬了。翻脸不认人，咱们是搬起石头砸自己的脚。你什么意思啊？你还不明白？刚才高总那些话，是他自己说得出来的吗？他长那个脑子了吗？要不是背后有人指使，他敢在这跟我斗？总得想个办法吧。走一步看一步吧。再见啊！再见啊！再见啊！再你叫荣芬芳是吧？是。你在浦江师范学院中文系当过老师啊？嗯。哎，郝院长。嗯。咱们幼儿园有几个大学毕业生啊？啊，七个。大学老师还一个都没有吧？没有。荣老师，你知道我们招聘的是一个什么岗位吗？嗯，园长助理。那你了解园长助理是干什么的吗？呃，搞搞后勤工作，打杂。那这个我就有点费解了。你说你当过大学老师，家住的离幼儿园还这么远，那你怎么想起应聘这个岗位了呢？嗯，我对幼教工作很感兴趣。这个理由不太充分吧？我爱我的女儿，她先天失聪。接收我的女儿，我希望她能像个正常的孩子，在这儿接受教育
是为咱舍不得呀。是啊，一下子住了这么多年，一眨眼，彤彤都四岁了。姐，你别这么想呀，你现在的日子是越过越好了，长桥一村的房子比这宽敞多了。再说了，你要是以后想故地重游，随时给我打电话。这车是咱家的，我随叫随到。赶紧走吧，彤彤在幼儿园该等着急了。贝贝，哎，这就走啦！啊，周阿姨再见啊！经常来看我们啊！哎，再见、啊，再见。你别叫他了，老婆，林月，过来坐。不理我，就别叫他了。你以为只有你能唱歌当歌星啊？外婆天天练着呢。他呀，现在就想当歌星呢，是不是啊，外婆？别打断我。好，好，好，那你接着唱啊。我不唱了。哎呦，我生气了。哎，林月啊。我跟你说啊，我们家芬芳啊，还真是蛮有本事的啊。那彤彤不是上了幼儿园吗？那个园长听了芬芳的情况后，就把她留了下来，说等她考到资格证以后，就让她留在幼儿园当老师。现在啊，就先临时做做后勤工作，可名头还挺响哎，叫什么园长助理，其实啊，就是一大杂的。那他挣的钱，够他跟彤彤日常的开销吗？算是将将够吧，彤彤入托要交钱，他们现在住的新公房，比原来的出租屋又贵了一倍。芬芳嘴上不说难，可我看她，好久都没笑过。一个女人带个孩子不容易。外婆，你别看她糊涂，她心里明白着呢。她现在啊，就希望芬芳能找个好男人，把自己给嫁了。外婆，你觉得我是个好男人吗？你这个小兔崽子，你就不是个什么好东西，从小就欺负芬芳，还没欺负够啊？这不是挺清醒的吗？我说不让你招惹他吧，他现在又清醒了。白莲花般晚风吹来一阵阵。舅妈，有件事儿，我想求你帮个忙。哎，四阿姨，四阿姨上厕所吗？还没有，我拖到地板就去。哎，你去送吧，我来拖吧。谢谢啊，陆皮姨。号外，荣芬芳，你的新家已搬至花桥小区六幢幺九零二室，请速来与外婆舅妈等欢聚一堂。林月，今日，你现在到何地？
城去看看。在你高谈阔论的时候，一场粮荒正在合计城爆发。妈，这房子好啊，住这儿你可开心了吧？电视剧不好看，我换动画片。<笑>好，我给您换动画片。文芳回来，来了，来喽！哎，我一猜就是你们娘儿俩，来，来让舅公抱抱，来来来，文芳姐快进来吧，来来来，太婆这儿来。外婆这回可是跟你享福喽！你看，这小区的档次可真高啊！以后外婆就跟你住这儿了。林月呢？楼上呢。彤彤，这动画片好看吧？林月，哎，我说这群奸商，这不是我订的那柜子。你什么意思呀？什么什么意思啊？你上次不是觉得这小区很好吗？我干脆就从人手里边买了一套现成的，这连装修都省了，多好！我是问你，你把我家人都接来，还让我搬来，你是什么意思？我吃香的喝辣的，你在幼儿园里边扫地、买菜、做饭、当苦力，我如果是做事不管的话。我还是个爷们儿吗？从今天起，这儿就是你跟外婆还有彤彤的家。我呢，很快就拿到版税了，到时候我把贷款一次性还清，你、彤彤还有外婆就踏踏实实在这儿住一辈子。你买的房子，凭什么我来住啊？因为我要娶你，南方，嫁给我吧。这话，我几年前就说过。几年前我也说过，咱俩之间不可能，而且永远不可能。你急什么呀？我还真不知道这些年你在坚持什么，芬芳。这些年发生了很大的变化，我已经不再是以前的林月了。现在我有能力让你跟彤彤过上幸福的生活，我有本事让你们过上好日子。只要你们说想要，我就有办法让你们得到。很多事情都已经改变了，只有一样东西没有变，就是我对你的感情。你不明白吗？你这是在可怜我吗？我告诉你，林月，我想过上衣食无忧的生活，几年前我就过上了，我用不着你今天赏给我。你听我说好吗，芬芳？你觉得我是在可怜你吗？你觉得我这是在可怜你？我做了这么多都是在可怜你？你看不出来我爱你吗？可我不爱你。学着隐藏倔强，学着不再荒唐，学会承受需要，忍耐坚强。眼泪呀，随风流淌。你对我，感谢岁月刻画有一点儿感情都没有吗？微笑啊，没有。别来无恙，只是别深究过往。年少的迷惘，已换了模样。岁月悠悠，世事茫茫，笑容依旧脸上。吃什么吃啊？该回哪儿回哪儿。你在我心上。爱情是是是我我的信仰。信
没意思，哥，你知道吗？我站在舞台中间，当聚光灯打在我一个人身上的时候，我觉得我是宇宙的中心。狗屁！台底下那些漂亮的女孩，高举着牌子，大声喊着：“林月，我爱你。”虚伪，他们了解我什么呀？居然能说出，说他们爱我。没有人真正的爱我，在他们的心里面，我只是一个玩具。挺好的一个活儿，我怎么就变成玩具了？你知道吗，哥？我曾经认为，如果有一天我成了明星，我就可以拥有一切。可是现在我是明星，可为什么？我连一份自己想要的爱情都没有。没骨气！你说这种话就该打。女人算什么？你别忘了你现在是什么身份、什么地位。你只要不在一棵树上吊死，你什么样女人找不到？找，谁也不找。只喜欢芬芳，我爱她。你别装可怜啊！你呀，你一点都不可怜。起码你还知道你自己心里爱谁。你看看你哥，活的还有个人样吗？拿着哈佛的博士文凭回来给人家打杂，我处处要给人家赔笑脸，在公司里没人把你当回事，没人把你当块菜。我回到家我还要给人家赔笑脸，我还要还要看人家脸色。我还要担心谁会不高兴啊！侮辱，这是对林超的侮辱。